、那須連山の朝日岳に源を発し、福島県を縦貫、そして宮城県で太平洋に注ぐ阿武隈川。東北では北上川に次ぐ第二の大河となります。阿武隈川は長い間重要な物資輸送路として使用されてきました古くは年貢米に始まり明治に入って木材、木炭、石炭などの輸送と昭和の初めまで周運が栄えましたこの周運の名残を現在に伝えるのが阿武隈ライン船下りです名称、奇岩が多い阿武隈川の渓谷を周遊する 11km のコースで約70分の船旅が楽しめます福島から宮城をつなぐ鉄道阿武隈急行の鉄橋をくぐります第二阿武隈川橋梁長さ 313.22 メートル阿武隈急行で2番目に長い鉄橋です木々の紅葉は10月中旬ごろから色づき始め10月下旬から11月中旬頃が例年の見頃となっています。奥の沢の水をせき止め、自然の水圧で噴水として吹き上がっています。冬場は周りが凍結して、素晴らしい景観となるようです。阿武隈川はさまざまな動植物の生息、生育、繁殖環境などがあり豊かな表情を有していますこの場所も遡上期を迎えると産卵する鮭でにぎわいます天然アユやサクラマス、鮭の遡上が確認できるということは
良好な河川環境が維持されている証拠と言えるのではないでしょうか星空鑑賞イベントのナイトクルーズは鉄橋の手前まで来るようです周辺には住宅や街灯がないため余計な光が入らず素晴らしい星空を見ることができますまた阿武隈急行の時間に合わせて運行しているので鉄橋を通過する列車を楽しむこともできます見えてきたのは1500万年前の火山噴火口跡とも言われる赤い岩です熱に強いという観点から明治、大正、昭和の初め頃まではこの赤い岩を切り出し加工してかまどを作っていたそうです最後は乗船場の下流にある丸森橋をくぐり、約70分の船旅は終了します。東北にはゲイビ系、モガミ川、そしてこの阿武隈川の3つのライン船下りがありますがどれをとってもそれぞれの良さがあります断崖ならゲイビ系、紅葉なら最上川柔らかな山の稜線と開放感なら阿武隈ライン船下りという感じでしょうか雄大な自然をゆっくりじっくりと鑑賞できるライン船下り大自然が好きな人には特におすすめできる河川におけるレジャーの一つですご視聴ありがとうございました各地のライン船下りの話題などあればぜひコメントを残していってください。